大家好，我在唐山做庄大崔。咱们瓷砖进厂之前，给业主嘱咐一下，你应该做的第一件事呢，就是检查一下你家所选的瓷砖型号、花色，跟你店面挑的那个是不是一样啊？这是第一个要看的。第二个其实更重要，你要看一下你家的瓷砖的背面有没有脱膜剂。很多业主啊，就是一看见瓷砖熟熟，数量没事就走了。但是有脱膜剂的话，无论你是在广东买的瓷砖，还是在山东买的瓷砖。带脱墨剂的瓷砖，首先就要把它退掉。实在退不了的话，让工人去清洗这个脱墨剂。那么现在就教教你怎么看有没有脱墨剂。首先，这个瓷砖的背面，你先用手这样弄一弄。如果说弄上手上一手的白灰，这种情况下肯定是带脱墨剂的，那就不用说了。另外呢，我们更直观的一个方式呢，就是弄一个矿泉水瓶去洒点水。来，镜头给近点看着，这块砖呢是不带脱墨剂的，你看。它这个水是什么样子呢？它是不会形成水珠，它是整个有轻微的一点吸水，然后呢流下来。如果说是带脱膜剂，因为我这块呢没有带脱膜剂的瓷砖，所以说我把这个瓷砖的啊正面给大家演示一下。带脱膜剂它会形成跟咱们这个正面的瓷砖类似，看见没？它是形成这种颗粒感的小水珠，就相当于你的荷叶上面有那种水珠这种情况下。啊，颗粒感的一种水珠，它就是带脱膜剂的。带脱膜剂的瓷砖就属于是不合格的瓷砖，像这种它是不完全不吸水，不吸水的情况下，它就容易造成我们的水泥与瓷砖之间的不粘连，没有三年两年，瓷砖就会脱落。所以说，一定要选这种不带脱膜剂的，才能够我们正常的刷背胶，才能够正常的用粘贴剂、用水泥进行铺贴。我是崔，关注装修每个细节。